اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة فاتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات من الأرض جائل الملائكة رسولا أولي أجنحة مصنع وصلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير قل حمد شكر الله کے لئے ہے فاتر السماوات والارض زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فات سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فتر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فتر تیز کے ساتھ بھی ایک فتر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھ سو برس تک رکا رہا وہ تیز سے فطر ہے یہ ہے فات اور آ اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاتر السماوات واللعوض جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں علی اجنحہ تن وہ پرو والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ رباع اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کی اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیت ہے لیکن یہ کہ ایک تنصیل کے اعتبار سے میں نے ارز کیا یزید و فلقل کے ماہ شاہ اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیقون اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریئیشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیز نئی گیلکسیز بن رہی ہیں یزید و فی الخلق معایشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس رحمت فلا ممسکہ لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک کا لاؤ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا بر سے لگا ہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد مہو العزید الحکیم اور یقیناً زبردست ہے کمال حکمت والا یا ایو الناس اسکر نعمت اللہ علیکم اے لوگو اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے حل من خالق غیر اللہ ارزقکم من السماع والارض کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فانہ تو فکور تو کہاں سے الٹے پھرائے دیے جا رہے ہو وَيُقَذِّبُوا کا اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُزْبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكْ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُبُورِ اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا ایوہ الناس وَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لئے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا 
لیکن غیر کے زبر کے ساتھ ضرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز ابلی سے لائن ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگل آتا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا چاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے بس سودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی اور غفاری پر دھوکہ دینا بڑا یغن نہ کم بلاہ غرور اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز ان نہ شیطان نقم ادو الفتح ادو و یقینا یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو ان نما یدو ہز محول یقون من صاب سعید یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں جہن والوں میں سے یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بار آپ کا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فاطمہ ہو شیطان سورہ آراب میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان بن ماورا تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فاطما اس شیطان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اور یا الرحمان ہیں عباد الرحمان ہے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے جن جمع کر لیتا ہے انما یدو حزب بہو یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹینشلی اور یا شیطان تھے حزب و شیطان میں اس سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چین و چانٹوں میں شامل کر لیا اللہ دین کفر الحم عذاب الشریف جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے ولدین عام الو عام الصالح لہم مغفرت وائب القبیر اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ عمر ابن جالنا امین ہو افمن زین لہو سور عمل ہی فرا و حسنا ذرا غور کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص کہ جس کو اس کی اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی اعلیٰ شہ ہے اعلیٰ قل ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے انتشی الفاحشہ وہ فوج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور انٹینا نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص افمن زوئین لہو سو عمل ہی اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی فرا و حاشانہ وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علم میں ہوگا نیونس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادر دال برانا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس لباس دیتے ہیں لفے خام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولس اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینا تان کر بلکہ یہ کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی لیکن یہ کہ عام ہے اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں صاف کہے گی اسے کوئی اس میں جھجک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں پورا اور ہومو سیکشولس اور لیسبینس یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ریکگنائزڈ ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے اب امن ہوئی نہ لہو سو عمل ہی فرا و حسن فعین اللہ یمل و میں شاہ و یہ میں شاہ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے فلاں تذہب نفس کا علیہ حسرا تو ہے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان ن
یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے فلا اللہ کا باقی اور نسق اللہ یقون و مومنین سورہ شعرا میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو فلا تذہب نفس کا علیہ ہی حسرات تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے ان اللہ علیم و بیما یسنعود یقیناً اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ الدی ارسن ریاح تم اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فتوسیر و صحاب اور پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو فسکنا ہو الا بلد میتن پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فاہینا بہل اردا پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بادہ موتحا اس کے مرنے کے بعد قدا لیکن نشور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے من کانا یورید العزت فل اللہ عزت و جمیا جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے للہ عزت و ولی رسول ہی ولی المومنین ولا کن المنافقین اللہ یفقون یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے الہ یس اب القلم الطیب اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ معذت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے ول عمل السال ہو یار فاؤ جو عمل سال ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل سال ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی بل عمل السال ہو یا فاؤ اب عمل سال کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی ولدین یم قرون سیات اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں لہو عذاب الشدید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ مکر الا کہوا یبور اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی و اللہ خلا کم ان تراب سما بن نطفت سما جا لکم اسوا جا اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وہ ماں تحمل و بن انسا ولا تدا ہو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بے علم میں ہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وہ ماں یو امبر و بن معمرن اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی ولا یون قصو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے بن عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے اسپیشیز ہے ان کی ایک ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وہ ماں یو امبر و بن اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو ولا یون قصو بن عمر ہی نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے ان نظال کا اللہ یسیر یقین یہ اللہ پر بہت آسان ہے وما یہ سب البحران اور دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حاضا عزم الفرات صاحب الشراب ہو یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ حاضا ملہ الجاد یہ کھاڑی ہے کڑوا وہ بن کل اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکرون الحمد تریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لاہمن تریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں بس تسبق لے جو نہ ہلیے تن اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنا اپنے زیورات یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو ملسا کرتے ہو 
تل بسون آ جسے تم پہنتے ہو وہ تل الفل کا فی مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے رے تب تب وہ بن فضل ہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وہ لال نقم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یولج اللہ لف النہار وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وہ یولج النہار اف اللہ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وہ سخر شمس اب القمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجری لے اجری مسما ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ظالم اللہ رب کم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لہ الملک کل پادشاہی اسی کی ہے وہ لذیر تدعون امین دور نہیں بائے املکون امین قدمیر اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتا گارڈز اینڈ گارڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی اب یہ قدمیر جو ہے کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ وہ تو سیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھری کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ قدمیر ہے اور کھجور کی ناپ سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حکارت کی بات کرنی ہو بہت ہی حقیر سی بہت ہی معمولی سی شہ تو قتمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں ان تدوہم لا اسماؤ دعا کو مگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں وہ لو سمے ہو بس اگر سن بھی لے فرشتی فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وہ یوم القیامت یک فرون اب شرک کم اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے بلا یونب بیو کا مسل و خبیر اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یا یوناس ان تم الفقراء اللہ لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وہ اللہ حول غنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے تم سے کوئی احتیاط نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو ان یشا یوزیب کو مگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ یا تب خلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وما ظاہر کا اللہ بے عزیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے ولا تذر و وادر تم ادرا اخرا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ دو مسکلت الاحم لہا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی الاحم لہا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے لا یحمل من ہو شعی تو نہیں اس سے کوئی بھی شے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا ولا کانا ذا قربا خب کرابت داری ہو وہ بھی قریب سے گزر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا انما تنظر الدین یا شون رب بہم اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بال غیب ہے غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اٹھ جائیں گے تو تم سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے لڑتے ہیں وہ اقام السلاۃ اور جنہوں نے نماز قائم کی وہ من تزکا فن نما تزکا لفظ ہی اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تسکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وہ اللہ مسیر اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے وہ با یہ سب عامہ و بصیر اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے غلط ظلمات و نور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے ولا ذل و الحرور اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے مما یا سمیل احیا ولاد اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہے یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجیے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تازی ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وما یہ سب الحیا ولاد جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سزر سزر کا دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا دفن ہو چکا ان اللہ یوس میں وہ من یشا اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وما انتا بھی مسلم منفل قبور اور نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہے اور قبروں میں سیاہ مراد وہ انسان 
کہ جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان انتا اللہ نظیر نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے ان ارسلنا کا بل حق بشیر و نظیرہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نظیر بنا کر وہ امن امت اللہ خرافی ہا نظیر اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نفری خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وہی یو کا ذمو کا فقط کا زبر نظیر ہم ان قبل ہی پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہم البینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر وہ بل زب اور صحیفے لے کر وہ بل کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر صحف ابراہیم و موسا اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں ضبور کتاب ہے سما اخست الزین کفر فقہ فقان نقیر پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا الم ترا ان اللہ اللہ بن سما امان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخرجنا بھی سمرات پھر ہم نے سمرات پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے مختلف الوانوا جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ممل الجبال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدا جل دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک اسٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے پھر ملل جمال جدا دل بیز ال سفید وحمر اور لال مختلف الوان ہوا ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وہ غرابی و سود اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کبے کا کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وہ بن النا سے و دوا بل انا میں مختلف الوان ہو کا ظالق اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں کزالک اسی طرح ان نما یکش اللہ بن عباد علماء یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر اٹھتی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت کے خدا بندی بڑھتی چلی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ لائٹ ایئرس کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سنگائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کے علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیز الغفور یقین اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان الدین یتن کتاب اللہ و اقاب و سلاط و انفق و بیمار رکھنا ہوں صرف و اعلانیت یرجون تجارت تبور یقین وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرول والانیت خا خفیہ طور پر اور خا اعلانیہ یرجون تجارت یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ سب میں ہم دیکھیں گے یا یو الدین عامن حل ادل کم اللہ تجارت ان تنجی کم نظاب علیم اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگ سمجھ میں بھی آ جائے اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے عوض ان اللہ اشترا بن المومن الفسم و اموال بن اللہ الجنہ تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہ رب الجلنا بن ہوم یارجون تجارت اللہ تبور لفیا ہوم حجور ہوم و یزید ہوم ان فلدی تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور ان شکور یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا 
وہ نبی آہنا علیہ کا من الکتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے ہو الحق کو مصد کر لے ماں بہنا یاد ہے وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ان اللہ اب عباد ہی لخبیر المصیر یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے سما اور اصل کتاب اللذین استفینا پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا ہوج تبا کم سورہ حج کی آخری آیت میں جاہد فی اللہ حق جہاد ہی ہوج تبا کم اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبہ ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتبا اور استفا اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا تو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتباع جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے اور استفا پسندیدگی چن لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتباع کم یہاں لفظ استفا آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے نہیں نہیں بعد نہ اپنے بندوں میں سے فمن ہوں لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا وہ لذیر اول سب کتاب ام باد ہم رفی شک کی منہ مریب بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوں کو شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ امین ہوں مختصر کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وہ امین ہوں صاحب قم بالخیرات ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے اعمال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بے عزل اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ذال کا ہو الفض القبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات و آدمی یت خلون آب ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے ریزیڈینشل گارڈن رہنے والے جس میں داخل ہوں گے یو حل نفیہ من نصاب رمین ظابن و لوا انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور موتی و لباس ہوں فیحا حریر اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں وقار الحمد اللہ اب یہ معاملہ کن کا ہے سابق بال خیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم اللہ نفس سے ہوں ہوں اور چاہے من ہوں مقتصد ہوں ان سب کے لیے یہ ساری خوش خوشخبریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بال خیرات کا آخری کیٹیگری کا وہ قال الحمد للہ ان الحضن اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان ربنا لغفور شکور یقین ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اللہ دی احل لنا دار المقامت من فضل ہی جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ اللہ ہدانا لہذا و ما کنا لہ تبھی اللہ اللہ ہدان اللہ کل تعریف اس لاکھ کی اور کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جگہ نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وقال الحمد للہ اللہ ازب ان الحضن رب بنا لغفور شکور اللہ دی احل لنا دار المقامت ہے جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لا یم سنا پیہا نسب کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی تو لا یم سنا پیہا لغوب نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی ولہ دینا کفر و لہم نار و جہنم اس کے برف جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا افضا علیہ نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا فیموتوں کے وہ بڑھ جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی وہ بہت بڑی خواہش ہوگی یا دور سبورا وہ پکاریں گے موت کو ولا یو خف معلوم میں نہ ہی اس کے کی عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی کزال کا نجی کل کفور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو بہم یس تر خون افی اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاڑیں گے شور مچائیں گے فیحا رب بنا خرجنا نامل سال پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر نزی کنہ نامل وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے رہے ہیں اولم نو امر کو مائی تذکر و فی من تذکر کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا 
یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کے ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی آقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی اب الم نامر کو مائی ردک کرو فی ہے وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وہ جا کو نذیر تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فضوق و فمال ظالمین امن نصیر تو اب چکھو مزا اس عذاب کا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عالم و غیب سماوات بل ارد یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا ان علیم و بذات صدور یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں بھی سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر ہو اللہ جال کم خلائے فقیر الارض وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فمن کفر افاد ہے کفرو تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا ولا یزید القافری نہ کفر ہوں ان درب ہم اللہ مکتا اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی ولا یزید القافری نہ کفر ہوں اللہ خسارا اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی تو لارائے تم شرکا کم اللہ تجونا مند اللہ کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی مادا خلق و بنرد ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں ام لہم شرک ان فسماوات یا ان کا کوئی ساجا ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے شاجا ہے آسمانوں میں ام آتے نہ ہوں کتاب فہم آلا بین تم ہو کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخذ کیے ہیں بل ای یہ غالمون باد ہوں باد اللہ غرورا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ ان اللہ یم سے کچھ سماوات میں لفظ ان تضولا یقیناً اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں تل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں ولا ان ضالتا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں ان ام سکما من احد من بادی تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے روک سکے تھام سکے ان نہ کانا حلیم الغفورا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصیب راز کر رہا ہے انہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وہ اقسم بلّہ جہاد مانہیم اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لئی جا ہوں نذیر احدا من عہد الومم کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فلما جا ہوں نذیر ماز آدھ ہوں اللہ نفورا جب ان کے پاس نذیر آ گئے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھاگنے میں استقبار بل اور زمین میں تکمر کرتے ہوئے وہ مکر صحیح اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے ولا یہی کول مکر صحیح ہو کہ اللہ بے اہل ہی اور یہ جو بری چالے ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہے مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فہل یم ضرور اللہ سنت اللہ تو یہ اب کس کے منتظر ہیں کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فلن تجر السنت اللہ تبدیلہ ولن تجر السنت اللہ تحویلہ تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی اولم یسیر و فلاں کے فیمدرو کا فقرانہ آقرت اللہ ضلع من قبل نہیں تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ کانو اشدہ میں ہم کو ہوا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وبا کان اللہ علیہ بن شعین پھر سماوات والا فلا تو اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمان ہو یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے ان نہ کان علیم القدیرہ وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وہ لو یو آخر اللہ الناس اب بات کا سبو بات الگ کالا ظہر اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شہ باقی نہ رہتی بلا کہ یو آخر ہو ملا جلد مسما لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ بواخر کرتا ہے اور وہ بواخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فائدہ جا جلحم جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فائد اللہ کا نب باد ہی بصیرہ تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے بارک اللہ علیہ وسلم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر الحکیم دوستوں اگر ہم اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں 
تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا اسی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاء اللہ العزیز و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد و علیہ و اصحاب اجمعین پہ رحمت کا یا ارحمر و آہمین